اگر کوئی شخص اچانک گر جائے تو فوراً بلند آواز سے اس کے شعور کو کنٹرول کرے اور اس کے کندھوں کو ہلائیے اگر متاثرہ شخص بے ہوش ہو تو فوراً ایمرجنسی نمبر پر فون کرے اور دوسروں کو مدد کے لیے بلائیے اگر نزدیک کوئی ڈیفیبریٹر ہو تو اسے فوری طور پر لے آئے اگر ممکن ہو تو متاثرہ شخص کے سانس کو کنٹرول کرے کہ وہ سانس لے رہا ہے اور سر کو آہستہ سے پیچھے کی طرف جکائیے اب دس سیکنڈ تک سانس کو کنٹرول کرے کیا سانس لیتے وقت چھاتی پھول رہی ہے یا سانس کو سونا یا محسوس کیا جا سکتا ہے اگر متاثرہ شخص نارمل سانس نہیں لے رہا تو فوراً مصنوعی سانس کا عمل شروع کرے نقطۂ دباؤ کو ڈھونڈے سینے کے وسط میں اپنی ہتیلے کو رکھیے بازو کو سیتا رکھتے ہوئے پانچ سے چھ سینٹی میٹر نیچے کی طرف تیس دفعہ دبائیے ہر منٹ میں سو سے ایک سو بیس دفعہ تیزی اور مضبوطی کے ساتھ دبائیے چیسٹ کمپریہنشن کے بعد متاثرہ شخص کو منہ سے سانس دے اور اس کے سر کو پیچھے کی طرف جھکائیے ناک بند رکھے اب منہ سے سانس دینے کے عمل کو ایک سیکنڈ میں دو دفعہ انجام دے چھاتی کو اچھی طرح سے پھولنا چاہیے تیس دفعہ چیسٹ کمپریہنشن کے عمل کو اور دو دفعہ منہ سے سانس دیتے رہے جب ڈیفیبریٹر تیار ہو تو آن کرے اور ان ہدایات پر عمل کرے چیسٹ کمپریہنشن اور منہ سے سانس دے ڈیفیبریٹر کے تاروں کو ایسے ہی نصب کرے جیسا کہ دکھایا گیا ہے اب خشک چھاتی پر آلے کی درخواست پر پلگ کو فلشنگ لائٹ کے اندر ڈالے یہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتی ہے جب آلہ کہے تو شوک کے بٹن کو دبائیے خیال رکھیے کہ کوئی بھی متاثرہ شخص کو نہ چھوئے شوک دینے کے بعد دوبارہ چیسٹ کمپریہنشن اور منہ سے سانس فراہم کرے اب دوبارہ شوق کے بٹن کو دبائیے یہ عمل اسی طرح اکٹھے انجام دیتے رہے دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے ہر دو منٹ میں اس عمل کو تبدیل کرتے رہے Herzrhythmus wird analysiert. Patient nicht berühren. Schock empfohlen. Aufladung. Unbedingt Abstand zum Patienten halten. Schock jetzt geben. Jetzt orangefarbene Taste drücken. Schock abgegeben. Pause. اپنی حفاظت کا خیال رکھنے کے لیے ان اوزار کا استعمال کر سکتے ہیں متاثرہ شخص کے منہ اور ناک پر ماسک رکھیے سر کو پیچھے کی طرف جھکائیے تاکہ ہوا سانس کی نالی کے ذریعے جا سکے اگر سانس کی تیلی موجود ہو تو مددگار شخص ایک ہاتھ سے ماسک کو مضبوطی سے پکڑے اس دوران متاثرہ شخص کے سر کو پیچھے کی طرف جھکا کر رکھنا چاہیے